毎度、サンリです。俺は論理的な考えをするっていうおっさんがよくいませんなんとなく私はそういうおっさんが多いなと感じてる。まあ、おっさんだけではなくても、そういう私は論理的という人は、だいたいそんなに論理的ではないな。特に私の前職の上司がすごい俺はもう論理的に考えていると主張してたんやけど結局すごい感情的になったりあの直感でこう物事を決めるというか進めることもあったので本当に論理的の意味を分かってるのかなってちょっと疑問に思ってますほんで一つ気になるところが感情的って何が悪いんですかもちろん場合によって感情的になってしまうのは悪いんやけどまあバランスがいいんですよね、まあ、論理的に考えるべきことと、まあ、ちょっとね感情も入れないといけないことがあったりするのね例えば私は2ヶ月だけあの時短勤務にしました15日間で1日8時間勤務、まあ、これも普通のフルタイムっていうあのパターンやけど2ヶ月だけ週5日で1日6時間勤務にしました論理的に考えるともちろん給料は少し減るし1日の,あの稼働時間が短くなることで業務に追われたりするバタバタしちゃうっていうこともあるんやけど感情で考えるとね、今は少し事情があってやはり8時間勤務そのフルタイムは少ししんどいと判断して給料が一時的にねちょっと下がってもいいかなと思ってましたここにはちょっと詳細が言えないけど17歳の時はとってもとっても大きい決断をしましまたその時に通ってたカウンセラーに話をしたらそのカウンセラーさんがすごい感情とそのファクト、まあ、論理をバランスで考えてよく決めましたねと褒められたんですもちろん私も本当に論理的か感情的かどっちなのかあまりわからないけど自分自身ではある程度バランスを取ってんちゃうかなとはい思ってるしかしやっぱねそういう俺が論理的やいうおっさんがちょっとあのイラッとするというかあの心の中でねめっちゃ突っ込みたいね最近は仕事で論理的思考の研修をやってんねんやけどあれでもう本当に自分がどんだけ直感的になんとなくこういろいろ考えてるというかこう結果にいろんな結果に至るかはすっごい分かったのよ。ほんまに超論理的な人になるのはそんな簡単ちゃうと思います。生まれつきであんな論理的な人はいないと思うやっぱ身につくもんやで。そしてたまには感情的になってもいいんやと思うんでそんなにね感情に蓋をしてずっと溜め込むのは良くないのでバランスよくねほどほどにいいかなと思ってます皆さん自分はどちらと思いますか論理的か感情的かもしかしたらちゃんとバランス取れてるほな次の動画でまたねー